Hello, my dear students. Today, let's discuss a poem from the textbook Multiple Moralities Readings on Kerala. The poem is The Kutipuram Bridge, written by Adashiri Govindan Nayar. When we talk about the writer, the poet, Adashiri Govindan Nayar, the first thing that comes to our mind is that he is called the poet of strength. Let's Govind Nair. Shakti Ude Kavi and Nane Ari Padana. Shakti Ude Kavi. Then another thing that we can easily associate with this writer is the thing that he is the author of the book Pudha Pate. Alu who the part in Varina or work lady of Vitianari? Ereshiri Govinder Nair. Namal English learning and the very who the part in a song about the Pudam, a song about the Pudam. So our famous Kavide Edia Vitianari. Namade Ereshiri. Govindan Nair and Parana person. Pinale Namade Auru Malayala Sahitne Auru Ariel Edno Karangalaham Auru romantic tendency Lino Ale Malayala Sahit Tileka Vidagaleum Ale Auru Kadagare Ola Lingle Ale Nadagamaya Vadehamale Kaivachitla Ariya okay Le Romantic Tendency Lino realist lake Kondwan. Jivita Tindele and Hart the Pressing Lake Kondo and Abana in the Ladan. So romantic a lay, our world lay chirna cavigal, a little article, a lavore in the chia. Jeeva the Yadhar Tingalude, a lay, our reality like Kondu one or two, Kavianari. Namude, it is sherry, go with the Naya. Then another thing that we can easily associate with this writer is the fact that he is one of the first poets who has paid. Attention to ecological concerns. Our la pregridi, ala yudan nashikuna, lauru pregridi, 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 Attitude like a vidagal, Malayatal Adi, and it is no rule. A dear Rukavian area. Mude, it is sherry, go in the Naya. Our Kadimale, our Ashem, Tim Kudel Namale, Karn of the Malay, Yuruka Vidil Tenyan, Namade, Noka Padigan La Kavida, Aledana, the Kutipura, Bridge, and Malayala Tilly, Namale Kutipura, Pala, and the Parena, Yuruka Vida, Laude, Namalandana Kana, the His Consent, Alepo, Eco System, and Ecology. So the Gaduna, La Pregadi, Adinde, our style in the Chianam, Namala Ladine. Martin, a lingle pregnancy, Nashichipogo, in the la death in the Auru, Avaladi, Auru Veveladi. Adana number Yuruka Vidale, Karna. When I get a sherry a petty paranangla deham, and the number of fame, most famous title of the deham, La Puda Pata and the Kela Kavadagal Ludian. So Rukavi and the Ridilana deham, a two a lay, become famous title of it. So Angana no Kumbala deham in the Chaitan day. Munu Rolan Kavidagale, eight agent, other Patan Bade, and Kavida Samaharangalana, main at the day, nineteen collections of poems, and more than three hundred poems. Nineteen collections of poetry, and they have published it, Lade, Ladile, Munu Rolamale, Lingla de Mele, Kavidagala, they have published it. Then he has written. Essay collections. Essay collections are the hum. Eldigent. Uru essay collection. Then she has written six book of plays. Our own. Nada Gangal. Eldigent. They have Nada Ga. Pusta Gangal. Collections I tell. Drama. So they have published it in there. Ele six collections. Angane. They have the day. Now let's discuss what is given in the textbook about the writer. So take page number 82. Page number 82. Okay, there you can see a description about the author. Adashiri Govindan Nair. 
Tadashiri Govindanaya was born in Kutipuram in Malapuram district into an impoverished family with a feudal past. So Tadashiri Govindanaya in the Parina, Malayala Kavi, they have Janikinade, Kutipuratana, Ladi, Malapuram district, the Ru place on a day, Kutipuram. Audiana they have Janikinade, the family lay into an impoverished family, Levalade, Tava Petoru family, the Ru Vitalana they have. Jenikinade uh, with the feudal past or a feudal past the family there, the past and dame feudal la la, the genmi kudian, bevesta, genmi kudian, bevesta in the la, other the genmi and the apart of the land of Gurka, kudian, like kudian, our Krishi jay there, lauru adayam, a legendmi kurkum. So I'm going to allow the system, Nelanilkana, Leru, Samuhiga, our stale ana de Hamale. He was unable to study beyond primary school because he was so compelled to seek a job early in life after his father's death in 1921. So he was unable to study beyond primary school. So primary school, especially because of the father marriage in 1921. So, in 1920, one day, the 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 the so, Father Maricha says, he was compelled to seek a job. He was compelled to seek a job. He was compelled to seek a job. He was compelled to He worked as a clerk at a lawyer's office in Alapura and later continued to practice the trade in his native Panani. So, he worked as a clerk at a lawyer's office in Alapura. So, Alapura is a clerk in the office of the clerk. So, he worked as a clerk at a lawyer's office in Alapura. So, he worked as a clerk at a lawyer's office in Alapura. Place on it. So Ponani Lotuana, the Hemandi Jedu. He remained in this profession till the end of his life. So Ademalajiv the Tiluru Kavi, Ayrun and Ginavale, Kavida and Parinode, Adayam Dakuna, a Leru professional in Palate Pole, a full time Kavia Rika and Parnal, a rich idol Alkar Kamatram, but in Ru Karyan. Adunta and Lendane, Namalabarele, Adarta Galagar and Nu, Patini Lan. So Adan Tanyan Gude, our stale. So Uru Jolie Chedon de Rikna and Adakana deham, Kavida Gilead Kundina. So Adam Marikna the Varele, Uru Clerk Aitan. Professional, ale, professional, uh, our area, Nila Nirti. Tande, ale, Sambatiga, Maya, Magalagal, ale, support Cheyan, I did, Vital, ale, Sambatiga, Prashna, Karana, Adeham, ale, Muru, uh, Samaya, Kavi, I don't know, Jivicha, Victiella. Now look at the next paragraph. Poetry came almost naturally to Adashiri. So, like Kavida and Parena de la Jividam, Kasta Tilam Bodalanamke, naturally, Ruale, like Kaviavan, the tendency in the Gala Jividam, Kudi Ayale, Nerikum Bola, Ayale, Palavit, the Presta Jay Bola, in the Virum. Kavida, like naturally, one node. So, Kavida and Parena, the Valade, nature like a death, one no unlatan. His innate poetic powers were awakened at an early age by his mother, who used to ritually chant verses from the Ramayana to him, and by his elder sister, who was in the habit of telling him stories from the Puranas. 
സോ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ആൾറെഡി ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ലെ ആ ഒരു കവി ആവാനുള്ള കവിത എഴുതാനുള്ള അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചായ്വ് അല്ലെ അത് എങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ത്രൂ ദ അല്ലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹിസ് മാത്ത ഹിസ് ഇന്നൈറ്റ് പോയറ്റിക് പവേഴ്സ് ഇന്നൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ജന്മന ഉള്ള അല്ലെ ആ ഒരു ടാലന്റ് അല്ലെ ദർ ഈസ് ബോൺ വിത്ത് വൺ അല്ലെ ആ ഒരു ജന്മന ഉള്ള ടാലന്റ് എങ്ങനെ ഉണർത്തപ്പെട്ടു വേർ അവേക്കൻഡ് അല്ലെ ഉണർത്തപ്പെട്ടു അത് ഏർലി ഏജ് വളരെ അല്ലെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ അത് അല്ലെ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് ബൈസ് മാത്ര അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയിലൂടെ who used to ritually chant verses from the ramayana to him avar endu cheyumayirunnu adhehathinte matha ritually le appo appo adhehathinte matha ritually parna religiously le ceremoniously oru aacharam pole le va oru hindu ritual hindu aalkarude le practice aanundu ramayana vaikya annalladhu le so angane ramayana le parayanam cheyina oru vyakti aarnu adhehathinte matha സോ അങ്ങനെയല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് സാഹിത്യവുമായിട്ട് അല്ലെ രാമായണം അല്ലെ മഹാഭാരതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എപ്പിക്കും അല്ലെ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ബേസിക്കലി അല്ലെ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അല്ലെ ഒരു മഹത്തായ അല്ലെ സാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്ത് ബേസിക്കൽ ആയിട്ടല്ലെ ഈ ഒരു മത പുസ്തകങ്ങളൊക്കെയും അല്ലെ അത് ബൈബിളായാലും അല്ലെ ഖുറാൻ ആയാലും അല്ലെ രാമായണ ആയാലും മഹാഭാരത ആയാലും അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെ ആ ഒരു സാഹിത്യപരമായ കഴിവുകൾ ഉണർന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു കാര്യമല്ലെ ആരിലൂടെ വന്നു തന്റെ മദർ അല്ല അമ്മയിലൂടെ സോ ഹിസ് മദർ അല്ലെ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ പേര് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഹിസ് പാരന്റ്സ് അല്ല ആരാണ് പി കൃഷ്ണ കുറുപ്പ് ആൻഡ് എടശ്ശേരി കുഞ്ചുക്കുട്ടി അമ്മ സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരന്റ്സ് അല്ല ഫാദർ ആണ് ആര് പി കൃഷ്ണ കുറുപ്പ് അല്ലെ മദറാണ് എടശ്ശേരി കുഞ്ചുക്കുട്ടി അമ്മ സോ എടശ്ശേരി കുഞ്ചുക്കുട്ടി അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കവിത അല്ലെ കവിതാവാസനയെ അല്ലെ പ്രചോദിപ്പിച്ച് അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അല്ലെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപാട് പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസ്റ്റർ അല്ലെ ഓൾസോ ബൈ ഹിസ് അൽദ സിസ്റ്റർ ഹൂസ് എന്റെ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ടെല്ലിംഗ് ഹിം സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം ദി പുരാണാസ് സോ അല്ല പുരാണങ്ങൾ ആ ഒരു ഹിന്ദു അല്ല പുരാണങ്ങളാണ് അത് അല്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ ആ ഒരു ആചാരങ്ങൾ പൂജ പുരാണങ്ങളും അല്ലെ രാമായണം ഒക്കെ വായിക്കുക സോ സിസ്റ്റർ അല്ലെ എന്ത് വായിക്കുമായിരുന്നു പുരാണങ്ങൾ ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അവരും അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു യൂസ് ടു ടെൽ ഹിം അല്ലെ യൂസ് ടു നറേറ്റ് ഹിം സ്റ്റോറീസ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അല്ലെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അല്ലെ ഹാബിറ്റും ഒരുപാട് സഹായിച്ചു പൊന്നാനി ഇൻ ദ ഏർലി ട്വന്റി സെഞ്ച്വറി വാസ് നോൺ ആസ് എ ബ്രീഡിംഗ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ പോയട്രി ആൻഡ് നാഷണലിസം പൊന്നാനി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ സ്ഥലവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെ ഒരു ആ ഒരു കവിയെ അല്ലെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വ്യക്തികൾ മാത്രല്ല അല്ലെ ഒരു പ്ലേസും ഒരു പ്ലേസും അല്ലെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദേശം അല്ലെ പൊന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസില് എന്താണ് ട്വന്റി സെഞ്ചുറി അല്ലെ ട്വന്റി സെഞ്ചുറിയുടെ തുടക്കത്തില് സോ ഡശ്ശേരി അല്ലെ എപ്പോഴാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇ വാസ് ബോൺ എൻ നയൻറ്റി നോട്ട് സിക്സ് അല്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കമാണ് അല്ലെ സോ ആ ഒരു തുടക്കത്തിലാണ് അല്ലെ എന്ത് വരുന്നത് പൊന്നാനി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ഒരുപാട് കവികൾ അല്ലെ കവികൾ ഒരുപാട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കവിതയെ ഒരുപാട് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ അല്ലെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പിന്നെയോ നാഷണലിസം അല്ലെ ആ ഒരു ദേശീയത സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രചോദനം നൽകിയ ഒരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ഇത് പൊന്നാനി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുമല്ല ആ ഒരു പ്ലേസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവി ആവാൻ ഉള്ള ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന് ഒരുപാട് സഹായിച്ച ഘടകങ്ങളാണ് ബ്രീഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന പറഞ്ഞ അല്ല ബ്രീഡിംഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നഴ്സറി ബ്രീഡിംഗ് പറഞ്ഞാൽ പോറ്റി വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നഴ്സറി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ 
അർത്ഥാക്കുന്നത് അതായത് പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് Ereshari imbibed the spirit of both and became active as a poet and a nationalist from the 1930s. So, Ereshari imbibed the spirit of both. So, these two things are the same. The 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 two things are the same. ദേശീയ അല്ലെ എന്താ പറയാ ദേശ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ദേശ സ്നേഹി എന്ന് ഒരു നേഷണലിസ്റ്റ് ആയി വരാനും അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെ സഹായിച്ച പൊന്നാനി അല്ലെ സോ അത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വളരെ വേഗമല്ലേ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ടോ ഇമ്പ ഇവിടെ പറഞ്ഞാല് ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കൺസ്യൂം ആവാഹിക്കുക എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ നമ്മള് സോ അദ്ദേഹം അല്ല അത് വളരെ നേരത്തെ അല്ലെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് ആവാഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൽ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് വന്നു ചേർന്നു of both and became active as a poet so angana adeham alla rendu reethilum famous aagana oru poet enna reethilum oru nationalist alla oru deshiya vaadi alle deshiya vaadiyaya oru desha snehi ennalla reethil adeham varuana swadantra samara gumai bandapetta alla aa oru samayathe aa oru desha sneham aanu ivide uddheshikkunnathu from the 1930s 1930 mudal Now look at the next paragraph. Adashiri was a writer of poetry and a play. We have to say that 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 His major poetry is characterized by its closeness to the culture and the ethos of Kerala. So we have to say major poetry. മെച്ചർ ടൈമിലല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവി മെച്ചർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ക്ലോസ്നെസ് ടു കൾച്ചർ ആൻഡ് എത്തോസ് ഓഫ് കേരള അല്ലെ കേരള സംസ്കാരത്തോടും അതിന്റെ ആ ഒരു കൾച്ചർ എത്തോസ് എത്തോസ് പറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ആ ഒരു കേരള സ്പിരിറ്റും അല്ല അതിന്റെ സംസ്കാരവും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെ മെച്ചുവർ കവിതകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഹിസ് ദ ബേർഡ് ഓഫ് ബാർ ഓഫ് മലയാളം ഹു സിങ്സ് ബാർ കേരള വേർഡ് ആൻഡ് എൻവയറമെന്റ് ഇറ്റ്സ് വെജിറ്റേഷൻ ലോഡ വിച്വൽസ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് സോ എന്ത് പറയുന്നത് ഹിസ് ദ ബാർ ഓഫ് മലയാളം അല്ലെ ബാർഡ് പറഞ്ഞാൽ കവി എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ബാർഡ് കവിയാണ് അല്ലെ മലയാളത്തിന്റെ കവിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഹു സിങ്സ് അബൌട്ട് കേരള വേർഡ് ആൻഡ് എൻവയറമെന്റ് കേരളത്തിന്റെ അല്ലെ വേർഡ് ആൻഡ് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഗ്രീൻ എൻവയറമെന്റ് അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ പച്ചപ്പിനെ പറ്റി പാടിയ അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കവിയാണ് ഇടശ്ശേരി ഇറ്റ്സ് വെജിറ്റേഷൻ അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു വെജിറ്റേഷൻ അല്ലെ ആ ഒരു ഗ്രീനറി നേച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോറ അല്ലെ അത് അത് അതിന്റെ എന്താണ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് അത് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗന അല്ലെ ഫൗന പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയും സോ ഇവിടെ ഫ്ലോറ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ കേരളത്തിന് പച്ചപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പാടിയത് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ റിച്വൽസ് അല്ലെ പിന്നെ കേരളത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ പലതരം റിച്വൽസും ഒക്കെ പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് അല്ലെ കേരളത്തിലെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ആഘോഷ ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും സോ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ദ അഗ്രീവിയൻ പ്രോബ്ലം ദ സോളിറ്ററേറ്റ്സ് ആഗനി ദ നേഷണൽ സ്ട്രഗിൾ ഫിഗർ പ്രോമിനന്റ്ലി ഇൻ ദ പോയിട്രി ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ദീസ് ദിവോട്ടിഡ് ഫോളോവർ ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി അല്ലെ ഇത് കൂടാതെ അല്ലെ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ കാണാം ദ അഗ്രേറിയൻ പ്രോബ്ലം അല്ലെ അഗ്രേറിയൻ പറഞ്ഞാൽ റൂറൽ അല്ലെ ആ ഒരു ഗ്രാമീണ ജനത അതാണ് ദ അഗ്രേറിയൻ സോ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ പിന്നെ ദ പ്രോളിറ്ററേറ്റ്സ് ആഗനി പ്രോളിറ്ററേറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ പ്രോളിറ്ററേറ്റ് തൊഴിലാളി വർഗം അല്ലെ പ്രോളിറ്റിയൻ എന്ന് പറയില്ല നമ്മളെ പ്ലീബിയൻ എന്ന് പറയും സോ തൊഴിലാളി സോ തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് നേഷണലി സ്ട്രഗിൾ അല്ലെ നേഷണലി സ്ട്രഗിൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അല്ലെ ഏർലി ട്വന്റി സെഞ്ചുറി അല്ലെ ആ ഒരു സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുന്ന അല്ലെ ടൈമാണ് സോ ആ ഒരു കാര്യവും അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ 
ദേശീയത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പല കവിതകളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ പ്രോമനന്റ്ലി പ്രോമനന്റ്ലി പറഞ്ഞ ഹൈലി അല്ലെ വളരെ ഹൈലി അല്ലെ ഉയർത്തി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരുപാട് ഉയർത്തി അല്ല പിടിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അല്ലെ എന്തൊക്കെയാ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ അല്ലെ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിന്റെ അല്ലെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ പോയിട്ട് ആൻഡ് പ്ലേസ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിലുമുണ്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകങ്ങളിലും ഇത് കാണാം of this devotee follower of mahatma gandhi so devotee parna faithful alle avaru steadfast alle samarpitanaaya nu parayile avaru gandhi samarpitan alle gandhi mahatma gandhi ude ange attate alle follower ennalladana ibu uddheshikkunnathu samarpitanaaya oru anuyayi alle follower അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർക്ക് ആണ് പറയുന്നത് ഈസ് മേജർ കളക്ഷൻസ് ഓഫ് പോയിട്രി ആ സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അലകാവലി അല്ലെ അലകാവലി പബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി പുത്തൻ കലവും അരിവാളും അല്ലെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ കറുത്ത ചെട്ടിച്ചികൾ അല്ലെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കാവലെ പാർട്ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഒരു പിടി നെല്ലിക്ക അല്ലെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കുങ്കുമ പ്രഭാതം അല്ലെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ ഏതാണ് അന്തിത്തിരി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ അന്തിത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വാക്ക് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേസ് ആണ് പറയുന്നത് നാടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകൃഷി അല്ലെ കൂട്ടുകൃഷി പറയുന്ന നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതില് പിന്നെ ഓ കളിയും ചിരിയും അല്ലെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പിന്നെ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം അല്ലെ എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ആൻഡ് ചാലിയത്തി അല്ലെ പിന്നെ ചാലിയത്തി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു നാടകവും അറ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് He is a recipient of the Sahitya Karmi Award in 1969 and the Kerala Sahitya Karmi Award in 1970. And so, Adeham Allah, he is a recipient of, recipient of the receiver. So, Adeham and the Chaitan, Swigari Chitan, the Kendra Sahitya Karmi Award, Allah, the Prana, Ayatollah Taravati, Anbad, Allah, Sahitya Karmi Award, and the Prana, the Kendra Sahitya Karmi Award, in 1969. അതായത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി പിന്നെ അദ്ദേഹം അല്ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലും അല്ലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റി നൗ ലുക്ക് ഇറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മുടെ അല്ലെ ആ ഒരു കവിതയെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത് ദ കുട്ടിപ്പുറ ബ്രിഡ്ജ് ദ കുട്ടിപ്പുറം ബ്രിഡ്ജ് മലയാളത്തിലെ കുട്ടിപ്പുറം പാലം is a poem originally published in Mathubhumi Bikali in 1954 and later included in Karutta Chepichigal is an expression of the poet's anxiety and uncertainty about the process of modernization that was slowly invading the rural world around the poet. So, in the very end, the year of work, the year of work, the year of work, ആദ്യമായിട്ടല്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് അല്ലെ എവിടെ മാതൃഭൂമി വീക്കിലി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കവിതയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാ സമാഹാരമായ കറുത്ത ചെട്ടിച്ചികൾ അല്ലെ കറുത്ത ചെട്ടിച്ചികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കവിതാ സമാഹാരം അല്ലെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അല്ലെ ആ ഒരു കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ അല്ലെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ആ കവിതയാണ് സോ ഇനി ആ കവിത എന്താ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ പോയിറ്റ്സ് എൻസൈറ്റി അല്ലെ ആ ഒരു കവിയുടെ ആകാംക്ഷ അല്ലെ കവിയുടെ എന്താണ് പറയാ വേവലാതി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു എൻസൈറ്റി ആവലാതി അതാണ് ഈ കവിതയിൽ കാണുന്നത് എന്തിനെ പറ്റി അൻസെർട്ടിനിറ്റി അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൻസെർട്ടിനിറ്റി അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു അർബനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണൈസേഷൻ എന്നതിൽ വലിയ വിശ്വാസമില്ല 
ഒരു ആധുനികവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഒരുപാട് പാലങ്ങളും ഒക്കെ വരിക പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ച് അല്ലെ വരുന്ന ഈ മോഡേണൈസേഷനിൽ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി അല്ലെ ഉറപ്പില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് അതാണ് ഈ കവിതയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് The process of modernization that was slowly invading the rural world around the point. Slowly invading. Invading per naan. Occupy. Alla, enter. Like permeate in the body. So, alla, oru, mella mella vannu ondi irikkuna. Alla, invade per naan. Enter in the body. Variga in the body. Uh, Gramina megala. Alla, rural world lake. Mella mella vannu ondi irikkuna. Adhunika dede. Alla, avaru karutta kaigad. Kai അതിന് നേരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വേവലാദി അതാണ് നമ്മൾ ഈ കവിതയിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെ നേറ്റീവ് പ്ലേസില് അല്ലെ എസ്പെഷ്യലി അത്രയും അല്ലെ കവികൾക്കും അല്ലെ ആ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ദേശീയ അല്ലെ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്കും ഒക്കെയും അല്ലെ പ്രചോദനമായി മാറിയ ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് അല്ലെ സോ അവിടെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ ഏത് ഏത് രൂപത്തിൽ വരുന്നത് പാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭയം അല്ലെ എന്ത് ഇത് എവിടെ എത്തിപ്പെടും അല്ലെ പ്രകൃതി ഇയുടെ അവസ്ഥ എന്താവും എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്കലോജിക്കൽ കൺസേൺ അതാണ് നമ്മൾ ഈ കവിതയിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റില് അല്ലെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റില് കേരളത്തിന്റെ ആകെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ പറയുന്നത് ജാതി അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികവും അല്ലെ സാംസ്കാരികവും പ്രകൃതി അല്ലെ പരമവുമായ പല കാര്യങ്ങളും സോ പ്രകൃതി അല്ലെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്കലോജിക്കൽ കൺസേൺ അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്ററേ ഇല്ലു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു കവിതയാണ് ദ കുട്ടിപ്പുറം ബ്രിഡ്ജ് സോ ദ കുട്ടിപ്പുറം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടിപ്പുറം ബ്രിഡ്ജ് എന്നെ പറ്റി പറയേണ്ടി വരും സോ അല്ലെ കുട്ടിപ്പുറം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് മലപ്പുറത്തെ അല്ലെ കുറ്റിപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിലാണ് അല്ലെ സോ അതിന്റെ അടിയിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുഴയാണ് ഇത് പേരാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ കേരളം പുഴകളാൽ അല്ലെ സമൃദ്ധമായ ഒരു ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് സോ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ഏതാണ് പെരിയാറാണ് അല്ലെ പെരിയാറാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പെരിയാർ അല്ല സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പേരാർ പേരാർ വേറെയാണ് പെരിയാർ വേറെയാണ് സോ അല്ലെ പെരിയാർ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തെ റിവർ ആണ് നമ്മളല്ലേ കവിതയിൽ വരുന്ന പേരാർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പേരാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഫോർ നെയിംസ് ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴ സോ ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് അല്ലെ ആകെ നാല് നമ്മൾ അല്ലെ ടോട്ടൽ നാല് പേരാണുള്ളത് ഒന്ന് ഭാരതപ്പുഴ ഒന്ന് അല്ലെ പേരാർ എന്ന് പറയും പിന്നെ വേറെ എന്താണ് പൊന്നാനി പുഴ എന്ന് പറയും പൊന്നാനി റിവർ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ അല്ലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇത് നിള അല്ലെ നിള എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് അല്ലെ കവികൾക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഴയാണ് ഇത് ഈ അല്ലെ പേരാർ ഭാരതപ്പുഴ നിള എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പുഴ അല്ലെ നമ്മള് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ എന്റെ ഭാഷ അല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലും നമ്മള് ഈ ഒരു പുഴ പുഴയെ പറ്റി കാണുന്നുണ്ട് പരാമർശം സോ ഇതെന്താണ് കേരളത്തിലെ സെക്കൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ആണ് സോ ഇത് ഒഴുകുന്നത് ഏതിലൂടെയൊക്കെയാണ് മലപ്പുറം തൃശൂർ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റിവർ ആണ് സോ അല്ലെ മലപ്പുറത്ത് ആ ഒരു പുഴയുടെ മേലെയുള്ള ബ്രിഡ്ജിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കവിത അല്ലെ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇത് ദ കുട്ടിപ്പുറം ബ്രിഡ്ജ് സോ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ സോ മോഡേണൈസേഷന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് കേരളം അല്ല നമ്മൾ പശ്ചിമ ഘട്ടം എന്ന് പറയും ഒരുപാട് അല്ലെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ അല്ലെ വളരെ അല്ലെ പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ കുറ്റിപ്പുറം പോലെയുള്ള പ്ലേസസ് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാ
തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ കവി ആക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ആവുമ്പോൾ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ അദ്ദേഹം അല്ലെ ആ ഒരു മോഡേണൈസേഷനെ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാണേ ഇതേ ആ ഒരു അവസ്ഥ പറയാണ് എന്താവും അല്ലെ പ്രകൃതിയുടെ അവസ്ഥ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജും ഒക്കെ വന്ന് അല്ലെ പശ്ചിമഘട്ടമൊക്കെ നശിച്ചു പോയാൽ അല്ലെ എന്താവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അല്ലെ റിവർ അതായത് പേര അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം തമിഴ്നാട് അല്ലെ തമിഴ്നാടിലെ ഏത് പ്ലേസ് ആണ് ഏത് ഹില്ലാണ് ആനൈമല അല്ലെ ആനമലയിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലൂടെ അല്ലെ ഒഴുകി മൂന്ന് ജില്ലകളിലൂടെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം അല്ലെ അതിങ്ങനെ ഒഴുകി എന്നിട്ട് ഏത് എവിടേക്ക് പോകും ആ ഒരു അറേബ്യൻ സി അല്ല അറബിക്കടലിൽ ചേർന്ന് പോ ചേരുന്ന ഒരു നദിയാണ് ഇത് പേര അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിവർ കുട്ടിപ്പുഴം ബ്രിഡ്ജ് Written and and first published in 1954 and then included in his poetry collection Karutta Chettichigal 1955 Arashiri Govindan Nair 1906-1974 So there is a small description about the poem So Kavadeya Patiyal Uru Chari Uru Vivaranam Kodu Thiri Kyaan Endana Le Engane Yane Eidhiya Thiru So I have known the Kuttipuram ferry from my childhood. So Kuttipuram, Kadatte, the ferry means Kadatte, the one who is going to go to the ferry. Kadatte, the one who is going to go to the ferry. Kadatte, the one who is going to go to the ferry. So that's why I think it's a very good idea. 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 ആ ഒരു പുഴയും അതിന്റെ താളവും ഒക്കെയും അല്ലെ അതാണ് എന്നെ കവി ആക്കാൻ അല്ലെ ഒരു വിധത്തിൽ സഹായിച്ചത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കും ദിസ് പോയിം വാസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് മിക്സിഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഐ എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ ഐ ക്രൂസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബൾത്ത് റീസെന്റ്ലി അവർ ദിസ് റിവർ സോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ട അല്ലെ യാതൊരു മറയും ഇല്ലാതെ അല്ലെ നിഴലുകളൊന്നും അല്ലെ വീഴാത്ത പുഴ സോ അല്ലെ അത് അതിന്റെ മേലെ പോകുന്ന പക്ഷികളുടെ നിഴൽ മാത്രം വീണുകൊണ്ടിരുന്ന പുഴയുടെ മേലെ അല്ലെ ഇപ്പോഴെന്താണ് ആധുനികതയുടെ വലിയൊരു നിഴൽ അല്ലെ ഒരു പാലത്തിന്റെ നിഴൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അത് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആധുനികതയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന പാലം അല്ലെ ആ ഒരു പാലം കണ്ട ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയല്ല ഒരു കവിതയാണ് ഇത് ദിസ് ബോയ് ബോസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് മിക്സിഡ് ഫീലിംഗ്സ് അല്ലെ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വ്യാകുലത ഒരു മിക്സഡ് ഫീലിംഗ്സ് ആണ് ഐ എക്സ്പീരിയൻസ് വെൻ ഐ ക്രോസ് ദി ബ്രിഡ്ജ് സോ മിക്സഡ് ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് സോ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെ വികസനം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ആളുകൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അല്ലെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അല്ലെ എന്താണ് പുഴ അല്ലെ പുഴയുടെ അവസ്ഥ പ്രകൃതിയുടെ അവസ്ഥ എന്താവും എന്ന് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരു വ്യാകുലത സോ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഇവിടെ മിക്സഡ് ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ഐ ക്രോസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിൽഡ് റീസെന്റ്ലി ഓവർ ദിസ് റിവർ അല്ല അടുത്ത് ആ ഒരു കവി കവിത എഴുതുന്നതിന് അല്ല എഴുതുന്നതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിന് അല്ലെ മുമ്പേ അവാണ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെ വരുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു കവിത എഴുതുന്നത് അല്ലെ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു പാലത്തിൽ അല്ലെ കയറി നിന്നപ്പോൾ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ഫീലിംഗ്സ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പുന്റെ ബ്രിഡ്ജ് ബിൽത്ത് റീസെന്റ്ലി അറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി ത്രീ ലാക്സ് ഐ സ്റ്റാൻ പ്രൗഡ് My eyes fixed on a dwindling pair of bellow. This is the river on whose shanty shows I once played endless games of putako. The river and whose cool babes are dipped for daily prayers. Now I stand proud and tall, lull with the kingfisher, the sparrow and the crane that once flew over here. My eyes fixed on the pair of bellow. Here is the river bank that would be washed away when the river goes in spade. 
when no bar would venture out or guy dare fly cruise. Oh, Nila, you will swell again and inundate your banks. But I can help laughing at the thought of you crawling under this bridge now, doing a tame nata. Your eyes, eyes can toll my food from one of this mammoth human achievement. There wells up in my mind a dull age I cannot fathom. Standing upon this bridge, now truly the threshold of a new world, I caress in my mind the rustic vista that fades away day by day of charming Grama Lakshmi, my playmate from the day of my birth. Now receding far, far away and ready to bid the final arrow, the wide expanse of paddy fields, where green and yellow playfully intermingle, grows with houses flanked by fruit-bearing trees, slopes covered with flowers of myriad hues, festivals in the caves marked by elegant lambs and a pipal tree with a stone and sickle base. The songs of the plowmen during the day and the fearsome silence of the night, all these are moving slowly away, yielding to stone suit cement still, raining over the flowers, howling and surging ahead are tired and petrol, day and night. Walls spring up everywhere, jostling for space, loved and light. Everywhere the rough day is vacuous, as is the rough night too. Everywhere noise is quickening, everywhere moments quickening. Strangers growling, locking haunts. No, not strangers, neighbors all. Strangers are neighbors, and neighbors startle strangers. Malukaim shall be a mere name from now on. And the deity of Malu, but a wayside deity. Even this Andi Mahakal and Kunnu that stands in still grandeur will seem like a spinning toe held by the hot headed child robot. Man is full of play, tears, and laughter if he turns into a machine. Oh, Mother Pera. Would you also turn into a grieving, reeking train? Now we will wind up our lecture for today and we will meet again with the rest of the poem.